வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் சீக்வல் சர்வரில் ஸ்ட்ரோ ப்ரொசீஜர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் செட் ஆஃப் கொரீஸை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நேமுக்கு கீழே எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப நம்ம ஸ்ட்ரோ ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரோ ப்ரொசீஜர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அண்ட் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஏன்னா டெவலப்பர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கொரீஸை டேரெக்டாக கோடில் எழுதுறத விட இந்த ஸ்ட்ரோ ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணுறது தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த புரியறதுக்காக டிபிஎல் எம்ப்ளாயி அப்படின்ற டேபிள் அது ஐடி நேம் ஜெண்டர் சேலரி அப்படின்ற மாதிரி காலம்ஸ் இருக்குது அடுத்தது ரோஸை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஒரு பத்து ரோ இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இதுக்கான டேபிள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டிபிஎல் எம்ப்ளாயி இதுதான் அதோட டேபிள் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு இப்போ செலக்ஷனுக்கான ஒரு ஸ்டோ ப்ரொசீஜர் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டோ ப்ரொசீஜர் கிரியேட் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜரோட நேம் எப்பயுமே ப்ரொசீஜரோட நேம் வந்து ரீசனபிளாக இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைனா நமக்கே மறந்துடும் திருப்பி பார்க்கும்போது அதனால் நேம் ஆனால் என்ன வேணுமாலும் இருக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் பட் ரீசனபிளாக இருந்தால் பெட்டர் குளோபலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டோ ப்ரொசீஜர் ஜென்ரலாக வந்து இதெல்லாம் கார்பரேட் வேர்டே கூட எஸ்பி அப்படிம்பாங்க ஸோ ப்ரொசீஜரை ஓகே எஸ்பி அடுத்தது வந்து செல் அப்படிங்கிறது செலக்ஷனுக்கான கமாண்ட் அடுத்தது டிபிஎல் எம்ப்ளாயி ஆஸ் என்ன கொரியோ அதை கொடுக்க போகிறோம் கிரியேட் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜரோட நேம் என்ன அண்ட் ஆஸ் கொடுத்துட்டு கீழே அதோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னவோ கொடுக்க போகிறோம் இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் கமெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸ்டோ ப்ரொசீஜர் ஸோ ப்ரொசீஜர் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போ இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டேபிள் நமக்கு தெரியும் டேபிள்ஸை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா இங்கே டேபிள் இருக்கும் நம்ம டிபிஎல் எம்ப்ளாயி டேபிள் இங்கே இருக்குது ப்ரொசீஜர் வந்து ப்ரோக்ராம்பிலிட்டிக்குள்ளே ஸ்டோ ப்ரொசீஜருக்குள்ளே இருக்கும் இது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா நல்லா இருக்கு ரைட் இப்போ இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இது ரிசல்ட் எப்படி பார்க்குறது இது வந்து ப்ரொசீஜர் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இது க்ரியேட் பண்ணுறப்ப ப்ரொசீஜர் ஸ்டோர் தான் ஆகும் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் நேம் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகே வேறு மாதிரி அடுத்தது இஎக்ஸ்இசி இதுவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் அண்ட் இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு ஃபுல்லாக கொடுத்தும் கொடுக்கலாம் இதுவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் ஸோ டேரெக்டாக கொடுக்கறது ஒன்று ரெண்டாவது இஎக்ஸிசி அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இது இருக்குது அடுத்து வந்து எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக கொடுத்து மூணு மாதிரியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இந்த இது வந்து நார்மல் ஓகே பட் ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜருக்குள்ளே இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு ப்ரொசீஜருக்குள்ளே இன்னொரு ப்ரொசீஜர் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்டில் இந்த மாதிரியோ இல்லை எக்ஸிக்யூட் இந்த ரெண்டு கொரியில் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் இது வந்து நார்மலாக தனியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஓகே ரைட் இன்னும் சில விஷயங்கள் ப்ரொசீஜரில் பார்ப்போம் க்ரியேட் ப்ரொசீஜர் இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன கொடுக்கலன்னா வெறும் பிஆர்ஓசி இப்படி கூட கொடுக்கலாம் ஓகே அப்படி கொடுத்தாலும் நமக்கு ப்ரொசீஜர் க்ரியேட் ஆகும் ஃபுல் நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதும் இல்லை ரைட் அடுத்தது பிகின் அண்டு எண்டு எப்படி கொடுக்கலாம் ஸோ இது எதுக்காக எப்படி கொடுக்கணும் இப்படி கொடுக்கறதுக்கான அவசியம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நிறைய கொரீஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் சிங்கிள் லைன் கொரி அதனால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நிறைய லைன் கொரி கொடுக்கும்போது ஸோ ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டு நமக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக அது கொடுக்குறது அண்டு இதே நான் வந்து ஒரே டைமில் என்ன பண்ணுவேன் டோட்டலாக பேக்கப் எடுக்கும்போது இந்த சீக்குவல் கொரி எல்லாத்தையுமே எடுப்பேன் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்தது நமக்கு தெரியணும் எது பிகின் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அது எந்த இடத்துல எண்ட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி தெரியணும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு இது ஓகே பொதுவாகவே பிகின் அண்ட் அண்ட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பிரச்சனை இல்லை ரைட் ஓகே இப்போ நான் அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணணும் இப்போ இந்த கொரி தான் இப்போ இருக்கிறது ஓகே இதை மாடிஃபை பண்ணணும் அது எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்டர் க்ரியேட்டுக்கு பதிலாக ஆல்டர்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் இப்போ இதுதான் இந்த இதோட கொரி பட் ரிசல்ட் வகையில் எந்த வகையிலையும் சேஞ்ச் இல்லை ஏன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட்டு சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணணும்னே
அப்படின்னு வச்சுக்கோ எனக்கு இதெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ திருப்பி அதை நான் மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ரெண்டு ரிசல்ட் வரணும் ஒரு ரிசல்ட் மட்டும் வந்துச்சு இல்லையா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டிபிஎல் எம்ப்ளாயிங்கிற ரிசல்ட் மட்டும் வந்துச்சு இன்னும் அடிஷ்னலாக இன்னொரு ரிசல்ட் வர வைக்கணும் அதே எக்ஸிக்யூஷனில் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா என்ன பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ண மாடிஃபை கொடுக்கணும் அந்த ப்ரொசீஜருக்குள்ளே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி மாடிஃபை போனோன்னா அதுக்கான கொரீஸ் நமக்கு வரும் மேலே இருக்கிறது க்ரியேட் பண்ண டைம் டேட் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம கொரி இல்லை ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா இது ஓகே அண்ட் கீழே வந்து செலக்ட் ஐடி கமா நேம் ஃப்ரம் டிபிஎல் எம்ப்ளாய் இப்படி கொடுத்துறேன் இப்போ நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு ரெண்டு ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ கிளியராக பாருங்கள் இது ஒரு ரிசல்ட் இது ஒரு ரிசல்ட் ஒரே டைமில் மல்டிபிள் ரிசல்ட் வரும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இன்னொரு விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் செலக்ட் பண்ணுறதுனால செலக்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் என்னென்ன கொரியில் இருக்கோ அத்தனை விஷயமும் இந்த ஸ்டோ ப்ரொசீஜருக்குள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ரைட் அடுத்தது இந்த இதை வந்து நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே பட் எனக்கு ப்ரொசீஜர் நேம் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம கோடிங்லாம் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கும் ப்ரொசீஜர் கணக்கு இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்க போது அப்போ வந்து தேடி பிடிச்சி அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணுறதுங்கிறது பாசிபிள் இல்லைன்னே சொல்லிடலாம் பட் அது தேடுறதுங்கிறதுக்கான டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கான கொரியை எடுக்கிறதுக்கு எஸ்பி அண்டர் ஸ்கோர் ஹெல்ப் டெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் அந்த ப்ரொசீஜரோட நேம் தெரிஞ்சதுன்னா அதை போட்டுக்கணும் அப்படி போட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது கீழே ரிசல்ட்டில் நமக்கு அதுக்கான கொரி கிடைக்கும் அதை நான் இங்கே எடுத்து போட்டு மாடிஃபை பண்ணால் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே பட் கிரியேட்டுக்கு பதிலாக ஆல்டர் கொடுத்துட்டு மாடிஃபை பண்ண இப்போ நேமு கம்மா இப்போ சேலரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஃபைன் இப்போ ஓகே இதுலேயே வச்சுக்கோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே சேலரியும் சேர்ந்து கிடைக்குது ஓகே ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லும்போது க்ரியேட் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜரோட நேம் என்னவோ கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே எஸ்பி அப்படின்றது குளோபலாக யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது ஆஸ் பிகின் உள்ளே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இன்சர்ட் அப்டேட் டெலிட் எனி திங் இதில் வந்து ப்ரொசீஜருக்குள்ளே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அடுத்தது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கீழே இருக்குது இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் தான் நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் எஸ்பி அண்டர் ஸ்கோர் செல் அண்டர் ஸ்கோர் டிபிஎல் எம்ப்ளாயி அப்படின்றது ப்ரொசீஜரோட நேமு ஓகே இங்கே அடுத்தது இஎக்ஸிசி அப்படி சொல்லி ப்ரொசீஜரோட நேம் கொடுக்கலாம் இல்லை எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொசீஜரோட நேம் கொடுக்கலாம் இது தனியாக ஓகே ஒரு ப்ரொசீஜருக்குள்ளே இருக்கும்போது இந்த ரெண்டும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து ப்ரொசீஜரை ரிட்ரீவ் பண்ணுறது ப்ரொசீஜரோட கோடை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுறது நார்மலாக ரைட் கிளிக் பண்ணி பண்ணலாம் பட் அந்த ப்ரொசீஜரோட நேம் மட்டும் தெரியுது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம் உள்ளே தேடி பிடிச்சி பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு நம்ம ஈஸியான மெத்தட் அப்படின்னா எஸ்பி அண்ட் ஸ்கோர் ஹெல்ப் டெக்ஸ்ட்டு பக்கத்தில் என்ன ப்ரொசீஜர் நேமோ அதை கொடுத்துட்டு நாம் ப்ரொசீஜரோட கோட்டை ரெட்ரி பண்ணிக்க முடியும் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மணி சாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பா